ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட்ஸ்னு நிறைய கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஸ் எதனால் வந்து இவ்வளோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேசிக் விஷயத்த தான் வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் வந்து மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ஸோட ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருந்து இருந்திருக்கு அதாவது எந்தெந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து <laughs> இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூவில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த அரெஸ்ட் அதாவது இது அரெஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு நம்மளுடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு பட் ஒவ்வொரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேயும் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூவில் உள்ள எக்ஸம்ஷன் தான் இது ரெண்டு அதாவது இதில் வந்து ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிவென்டின் அண்டு புனிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரிவென்டிவ் அப்படின்னு என்னன்னு சாரி ஃபஸ்ட்டு புனிட்டிவ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு கொலை இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு கோர்ட் வந்து இது மாதிரி அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இல்லை வந்து இவங்களை வந்து நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுனு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அது புனிட்டிவ் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆக்ட் ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆக்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஏதாவது ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று நடக்க போகுது இல்லை வந்து ஒரு பிஎம் வராங்க இல்லை சிஎம் வராங்க இது மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் அவங்களுக்கோ இல்லை அங்கே நடக்க போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்கக்கூடாது அதாவது இந்த ஒரு பர்சன் இருந்தாருன்னு அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள முன்கூட்டி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதாவது இவங்களாட்டி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இது மாதிரி வந்து ஏ கே கோபாலான வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ கே கோபாலன் வந்து என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டீனில் வந்து டூ இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அதாவது அது அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் டூ தேர்ட் ஒன் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஆர்டிகல் நைன்டீன் டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது டு மூவ் ஃப்ரீலி டெரிட்டரி ஆஃப் த இந்தியா அதாவது நான் வந்து இந்த இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம் நான் ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வர்றதுனால என்னால் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னோடய ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகட்டும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் டூ ஆர்டிகல் நைன்டீன் டி இது எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவில் போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பர்சனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் கிட்டே போய் இது பண்ணலாம் ஏ உங்க என்னாட்டி சாரி அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டே வந்து டைரெக்டாக போக முடியும் மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சபார்டினேட் கோர்ட் ஹைகோர்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சுப்ரீம் கோ சுப்ரீம் கோர்ட் போக முடியும் பட் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க பட் அங்கே வந்து என்னவாகுது இவருடைய கேஸ் வந்து என்னவாகுது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது இது வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து
அதாவது இந்த ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லா அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் எடுக்கிற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் அகைன்ஸ்டாக வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து அதிகமான பவர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து இதில் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து அதாவது இந்த ஏ கே கோபாலன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னுடைய ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்கள ஸோ இது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி அகைன்ஸ்ட் ஆர்பிட்டரி எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக்ஷன் நாட் ஃப்ரம் த ஆர்பிட்டரி லெஜிஸ்லேஷன் ஆக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லாம் இதை வந்து நாங்கள் எக்ஸிகூட்டிவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமே தவிர லெஜிஸ்லேச்சர் சைட்லேருந்து நாங்கள் எங்களாட்டி எடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஏ கா ஏ கே கோபாலனுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து இந்த கேஸை வந்து முடிச்சிடுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியில் ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் கேட்டது அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்கரி பிரசாத் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து சங்கரி பிரசாத் இது வந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அதாவது கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு லேண்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க லேண்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லேண்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் எது மூலியமாக கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இது மூலியமாக இந்த லேண்ட்ஸ் ரீஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யார்கிட்டே அது ஒரு எக்ஸஸ் அதிகமான அளவுக்கு வந்து லேண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு லேண்ட் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அதாவது பர்சனோட லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் பட் அந்த அந்த லேண்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு காம்பன்சேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பர்சன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏ அப்படின்னு ஒன்று வந்து பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட இஷ்டம் அந்த காம்பன்சேஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கொடுக்கறது வந்து கவர்மெண்ட்டோட இஷ்டம் அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலையும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பி இது வந்து என்ன தேர்ட்டி ஒன் பி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து ஒரு நைன்த்து ஷெட்யூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இது பண்ணி அதில் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஒன் ஏவை வந்து நைன்த் ஷெட்யூலில் வச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ நைன்த் ஷெட்யூல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மற்ற லாஸாலாம் வந்து மற்ற லாஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்தது தான் இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் அதாவது இந்த நைன்த் ஷெட்யூலில் ஒரு கவர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு லாஸ் வச்சாங்க அப்படின்னா அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எந்த ஒரு ஜுடிஷியல் ரிவியூவும் பண்ண முடியாது இது வந்து முன்னாடி இருந்த ஒரு விஷயம் அதாவது நைன்த் ஷெட்யூலில் ஒரு விஷயத்த வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவியூ வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து வித் அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறது அவங்களுடைய இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களே ஸோ அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நைன்த் ஷெட்யூலில் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சிடறாங்க ஸோ இந்த சங்கரி பிரசாத்தோட லேண்டை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லேண்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் மூலியமாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பட் இதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு காம்பன்சேஷனுமே கொடுக்கல ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி போய் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டே போய் சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து எது மூலியமாக கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா அந்த தேர்ட்டின் டூ தேர்ட்டின் டூனா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இவங்களுடைய கேஸும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுது அதாவது இந்த கேஸ் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அது மாதிரி எடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி தேர்ட்டின் டூவில் வர விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டினரி லா தான் ஓகேங்களா இது ஒரு டெம்பரரி அண்ட் ஆர்டினரி லாஸ் தான் ஸோ இது வந்து பட் உங்களுடைய அந்த லேண்ட் வந்து எடுத்தது எது மூலியமானு பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் மூலியமாக தான் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய இந்த ஆர்டினரி லா மூலியமாக உங்களுட
இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கொண்டு வந்த அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸில் ஸோ கோலக்நாத் அவங்களுடைய பிரதர்ஸ் வில்லியம் கோலக்நாத் அண்ட் ஹென்ரி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் பட் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரதர்ஸ்க்கு ரெண்டு பேருக்கும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபோர் ஃபார்ட்டியை வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து கோலக்நாத் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவை யூஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டை போகிறாங்க அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்க அதெல்லாம் <laughs> கிடையாது இது வந்து அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது ரைட் டு ப்ரொஃபஷன் வந்து பாதிக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லேண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இது வந்து இப்போ நடந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஜேன் டுவெண்ட்டியில் வந்து நடந்த ஒரு விஷயம் அதாவது எயிட்டி இயர் ஓல்டு ஒரு ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் வந்து எயிட்டி இயர் ஓல்டோட ஒரு லேடியோட அந்த லேண்ட் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்குபை பண்ணிடுறாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்ஸ் எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ஸில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ஸில் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் எஃப் அதாவது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ஜட்மெண்ட்ஸ் எப்போ வந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்தது வந்திருந்தது அதாவது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குல்ல இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் இது எதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அதாவது இதில் வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க பட் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இது வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ரைட் டு அந்த தேர்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெப்பல் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரைட்டி நைன்டீன் எஃப் இருக்குல்ல அதாவது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் கிடையாது எது மூலயமா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வந்து வைக்கிறாங்க இட்ஸ் யோர் லீகல் ஆக்ட் அதாவது லீகல் ரைட் அதாவது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது இது ஒரு லீகல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சொன்ன ஜட்மெண்ட்ஸ் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த அந்த ஜேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜட்மெண்ட்ஸில் வந்து கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிட்டிஷன் ரைட் டு ஓன் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் வந்து அந்த சிட்டிசனுக்குள்ள அந்த ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்குள்ள அப்படி அடங்கும் அப்படின்னா அது அவங்களுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறது வந்து அவங்களுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸை வந்து பறிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு இப்போ வந்த ஜட்மெண்ட்ஸில் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஷவனந்த பாரதி கேஸ் ஓகே ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் பட் இந்த கேஸை அந்த கே பாரதி கேஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இருக்குது சங்கரா கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த சங்கர் கே பிரசாத் கேஸில் வந்து இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த ஒரு லாவையும் வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ 
ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பாதிக்குதுற மாதிரி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இவங்க வந்து லா மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து சங்கரி பிரசாத் கேஸில் வந்து சொல்கிறாங்க பட் அகைன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கோலக்நாத் கேஸில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மூலியமாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து எடுக்கக்கூடாது ஒரு லா வந்து மேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே கோலக்நாத் கேஸில் வந்து நமக்கு வந்து அகைன்ஸ்டாக வந்து வந்துருச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொஞ்சம் அதாவது பப்ளிக் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகினாலும் மற்ற பப்ளிக் வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து லா வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று கொண்டு வராங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ் அதாவது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கேர்டெயில் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது இது மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் மூலிமா நாங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கிற மாதிரி விஷயம் வந்தது அப்படின்னா இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது இல்லை ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கக்கூடாது இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வந்து பண்ணக்கூடாது அது மாதிரியான விஷயத்தை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்டில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இது எல்லாம் வந்து எதில் வருது அப்படின்னா கேசவனந்த பாரதி கேஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ கேசவனந்த பாரதி அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா இங்கே கேரளாவில் வந்து ஒரு மடம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க இவங்களுக்குன்னு ஒரு லேண்ட் இருக்குது ஸோ கேரளா கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆக்ட் ஒன்று வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேஷவனந்த பாரதியோட அந்த லேண்ட் அதாவது அந்த மடத்தை வந்து வாங்கிடுறாங்க அதனால் வந்து கேஷவனந்த பாரதி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா மாதிரியும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி அது மூலிமா ஏன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க ஸோ இவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலி அது வந்து அந்த ரிலீஜியன் வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்ம விஷயம் தான் ஸோ இது மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னுடைய ரிலீஜனுக்காக உள்ள அந்த மடத்தை வந்து வாங்கிட்டாங்க ஸோ இது என்னுடைய அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க கேரளா இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ அதாவது ரெண்டு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த நைன்த் ஷெட்யூலில் வந்து வச்சுடுறாங்க எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்குள்ளே வராது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஆர்ட்ஸை வந்து நைன் ஷெட்யூல் வைக்கிறாங்க ஸோ இதையும் இதுக்கும் அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து கேஷன் வந்து பாரதி கேஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்த் இது எல்லாத்துக்கும் அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஜட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது கேஷன் அந்த பாரதி கேஸ் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து மாற்றிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இது மாதிரி சொன்னப்போ சாரி கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டீன் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் இதை வச்சு வந்து இந்த கேஸ் வந்து அந்த பாரதி கேஸை வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது அவங்களுடைய அதாவது இந்த தேர்ட்டீன் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இவங்களுடைய கேஸில் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது அவங்களுடைய லேண்டை வந்து அவங்களுக்கே கொடுத்துருங்க கேஷ்வனந்த பாரதிக்கே கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்
கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பேசிக் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்டு ஜுடிஷரி இவங்க மூணு பேரும் தான் வந்து இந்தியாவோட ஒரு தூண் மாதிரி ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கும் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பவர்ஸ் செப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு இந்த கேஸ் ஒன்று வந்து பாரதி கேஸில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செக்யுலர் கேரக்டர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபெடரல் கேரக்டர் சர்வனிட்டி ஃப்ரீடம் ஆஃப் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் பப்ளிக் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பேசிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது யாருடைய கேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்கன்னா கேசன் வந்த பாரதியோட கேஸில் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ் மூலியமாக தான் வந்து கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா இது இதெல்லாம் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஏன் எதனால் வந்து இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்னா இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நைன்டீன் சாரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதாவது இந்த கேஸ் நடக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜட்ஜெலாம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா சீனியர் மோஸ்ட் அதில் வந்து உள்ளதில் யார் வந்து சீனியரோ அவங்கள தான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கேஸை வந்து பாரதி கேஸில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து அகைன்ஸ்டாக தான் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அகைன்ஸ்டாக வந்து வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கேஸ் வந்து அது பாரதிக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து அகைன்ஸ்டாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து ஏ என் ராயை வந்து ஜட்ஜாக வந்து அபாய் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க இது என்ன ஒரு கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன் முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு சீனியர் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க அவங்க யார் யார்னா ஜே எம் ஷெலாத் கே எஸ் கேலி ஏ என் குரோவர் ஸோ இவங்க மூணு பேர் இருக்கிறப்ப இந்த ஏ என் ராய் அப்படிங்கிறவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜட்ஜாக வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது ஏன்னா மூணு சீனியர் ஜட்ஜ் இருக்கும் ஸோ இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு எதுக்காக வந்து இவங்களை வந்து கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஒரு விஷயம் வருது நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்யு பெக் அப்படிங்கிறவரை வந்து அகைன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மாதிரி அவங்களையும் வந்து ஒரு ஜட்ஜாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இதுலேயும் வந்து இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனியர் ஜட்ஜ் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக பண்ணிடுறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு எமர்ஜென்சி அந்த டைம் பீரியட்லலாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து எமர்ஜென்சி இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரீசன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்ஆர் கண்ணா அந்த ஜட்ஜ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரைட் டு லைஃப் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது இந்த எமர்ஜென்சி டைமில் கூட பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு அகைன்ஸாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இது மாதிரி சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் எடுக்கிறத விட்டுட்டு இவங்களுக்கு ஃபேவராக எந்த யார் இருக்காங்களோ ஸோ அவங்கள வந்து இது மாதிரி ஜட்ஜாக அப்மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஜட்ஜ் கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்தது ஃபோர்த் ஜட்ஜ் கேஸில் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா கொலிஜியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க இது வந்து ஹைகோர்ட் ப்ளஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொலிஜியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கிள் ஏ இந்த இது மூலியமா நைன்டீன் க கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ஜிஏசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வராங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து லெஜிஸ்லேச்சரில் வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி அதாவது இது மாதிரி கவு சாரி ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு கூடிய ஒரு விஷயத்தில் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்து வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் பட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷன் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இது வந்து இது வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜுடிஷியரியோட இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து தடுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது நாங்கள் கொலிஜியத்தை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்
யாருனா மேனகா காந்தி வந்து அப்ராட் போடுறதுக்காக இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக பாஸ்போர்ட் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இவங்க பாஸ்போர்ட் வந்து எப்போ வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க பட் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று வரும் அதாவது அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க இது எதனால் அப்படின்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது செக்ஷன் செக்ஷன் டென் தேர்ட் பார்ட்ஸ் இது மூலியமாக வந்து என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒருத்தவங்களுடைய பாஸ் பாஸ்போர்ட் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இந்த செக்ஷன் டென்னில் வந்து இருக்கும் ஸோ மேனகா காந்தி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் பாஸ்போர்ட் வச்சு வச்சுருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாதிக்கப்படுது அதுக்கான ரீசனை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டுன்னு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்பாங்க பட் அவங்க வந்து எந்த ஒரு ரீசனுமே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை இது ரொம்ப வந்து சீக்கிரட்டான ஒரு விஷயம் இதை வந்து நாங்கள் வந்து வெளியே வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியாது அப்படின்னா எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்லாமல் நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் வந்து ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டுன்னு இவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போவாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவை யூஸ் பண்ணி ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய எந்தெந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிகல் த டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லைஃப் டு பர்சனல் லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது அவங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் லைஃப் வந்து இருக்குது அது அவங்க அப்ராட் போகிறாங்க அப்படின்னா அதுவும் அவங்களுடைய ஒரு பர்சனல் லைஃப் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது அப்படின்னா கர்டில் பண்ணிட முடியாது இது வந்து என்னை வந்து கர்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து ஈக்குவல் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இது வந்து என்னென்னா என்னோடது மட்டும் கேட்குறாங்க அது என்ன ரீசன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ எந்த ஒரு ரீசனும் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் இது வந்து என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அதாவது இது வந்து என்னுடைய விருப்பம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது நான் அப்ராட் போய் கூட என்னுடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ நான் அப்ராட் போகிறதுனால இதுவும் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்லாமல் இதுக்காக நீங்கள் எங்களுடைய பாஸ் பாஸ்போர்ட் வந்து வாங்குறீங்க அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து இந்த லைஃப் டு டிக்னிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய டிக்னிட்டிக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் தான் வந்து டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்தாங்க டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடுத்துடலாம் இந்த விஷயம் வந்து பீப்புள்ஸ்க்கே தேவையில்லைங்கிறப்போ நீங்கள் ஏன் அதை வைக்கிறீங்க ஸோ அது வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் தான் இது வந்து யூஎஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மேனகா காந்தி கேஸில் தான் வந்து கொண்டு வராங்க டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செகண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து அந்த கோபாலன் கேஸ் இருந்ததில் அந்த கோபாலன் கேஸில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து ரொம்ப நேரோவாக சொல்லியிருப்பாங்க பட் இந்த கேஸில் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாட் ஓன்லி அகெயின்ஸ்ட் த ஆர்பிட்டரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ அகெயின்ஸ்ட் த ஆர்பிட்டரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷன் இது ஆல்ரெடி கோபாலன் கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒன்லி ஆர்பிட்டரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அகெயின்ஸ்டாக இது பண்ண முடியுமே தவிர எங்களாட்டி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இந்த கேஸில் அதை வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அப்ரோ பெருசாக கொடுத்து நாங்கள் வந்து லெஜிஸ்லே
அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பவுண்ட்ரி அதாவது இந்த கம்பெனி ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரெட் கிளிஃப் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருப்பாங்க இது உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபைவ் வீக்ஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் இந்த பவுண்ட்ரியை வந்து பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க எந்த ஒரு மேப்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பார்ப்பாங்க ஸ்டோ ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அண்டு வெஸ்ட் பெங்கால் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க இதை வந்து எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்னா தானாஸ் அதாவது இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி வந்து தானாசா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ தானாஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க பட் இது வந்து இந்த ஜல்பக்குடி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து ஒன்று இருந்தது ஸோ இந்த ஜல்பக்குடியில் தான் வந்து என்ன இருந்தது அப்படின்னா பெர்வரி யூனியன் வந்து இருந்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் கிளிஃப் வந்து இந்த ஜல்பக்குடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் வந்து சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பட் வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேப்லேயும் வந்து இது வந்து குறிக்கல இந்தியாவோட இந்தியாவுக்கு வருதுன்னு பட் சேம் டைம் வந்து அவங்க எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து எழுதலை ஸோ இதை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இந்த பெர்வரி யூனியன் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு கான்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி வருது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பெர்பரி யூனியன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேரு நூன் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வராங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இது வந்து எப்படி பிரித்து கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து தெரியலையே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ இது மூலயமா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் கிட்டே வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க இது மாதிரி வந்து லேண்ட் வந்து கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கலாம் ஆர்டிக்கல் தேர்டுக்கு கீழே வந்து கொடுக்கலாமா அதாவது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சியில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவோட டெரிட்டரி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி விஷயங்களும் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுவாங்களா உங்களுடைய டெரிட்டரி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணலாமே தவிர இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கொண்டு வாங்க சொல்றாங்க சோ இதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் நைன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து கொண்டு வராங்க எதை யூஸ் பண்ணினா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க ஸோ இது மூலியமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெருபரி யூனியனை வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் அது மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பாகிஸ்தானுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இந்தியா வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் என்க்ளீவ்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ்க்கு வந்து இந்தியா வந்து இது மாதிரியான என் என்க்ளீவ்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி அங்கேருந்தும் நிறைய என்க்ளீவ்ஸை வந்து இந்தியா வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மினர்வா மில் கேஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் வித் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து மினர்வா மில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் வந்து இருந்தது ஸோ இந்த மில் வந்து என்னவாயிருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் லாஸில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மினர்வா மில்ஸோட ஓனர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்ப லாஸில் போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ சுப்ரீம் சாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு லோன் மாதிரி ஒரு சேங்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மூலியமாக ஒரு ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க பட் அந்த லோன் சேங்ஷன் ஆனதுக்கப்புறமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மினர்வா மில் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து அந்த மில் வந்து ரொம்பவே லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து ஒரு ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ஆக்ட் என்ன அ
இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது அதாவது இது வந்து அவங்களுடைய விருப்பம் இது வந்து அவருடைய ஒரு சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து அவருக்கு லாஸ்ட்டில் போகுது அப்படின்னா அவர் திரும்ப எப்படியாவது கொண்டு வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இதுக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி அதை வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ் கொடுத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் அண்டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்குள்ளே வந்து வருது அதாவது செக்ஷன் ஃபோர் அண்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னி கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஷின் வந்து ரைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இதில் வந்து வச்சுருக்காங்க அதையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ் மினர்வா கேஸ் மூலியமாக சுப்ரீம் கோர்ட் முடியாது அதாவது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூஸ் த பார்ட் ஆஃப் த பேசிக் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து யாருடைய கேஸில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் தான் சொல்கிறாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி வந்து இப்போ இவங்க நேஷ்னலைசேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்ல ஸோ இவங்க எது மூலிமா பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிற விஷயத்து மூலிமா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் சி மூலியமாக வந்து இது மாதிரியான ஒரு டிபிஎஸ்பி வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதாவது டிபிஎஸ்பி வந்து எப்போ கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு லீகல் இது மாதிரி தான் நம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக இருந்தால் நம்ம எப்படி கோர்ட்டு போக முடியுமோ பட் இந்த டிபிஎஸ்பி அகெயின்ஸ்டாக போக முடியாது இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பியில் வந்து நிறையா பீப்புள்ஸ்க்கான அந்த ஒரு சோஷியல் ரீஃபார்ம்ஸ் அது மாதிரியான விஷயத்த தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு விஷயத்து மூலிமா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனது அப்படின்னா இது வந்து இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா உங்களுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கட்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூம் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம் எதில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு பேசிக் கான்ஸ்டியூஷன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிபிஎஸ்பி அண்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷனை வந்து இதில் வந்து நல்லாவே சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அதாவது டிபிஎஸ்பியாக இருக்கட்டும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு காயினில் வந்து எப்படி ஹெட் அண்ட் டைல் இருக்கோ அது மாதிரி தான் ஒரு சேரியாட்டில் வந்து எப்படி ரெண்டு சைடும் வந்து வீல்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு வீல் இல்லாமல் இன்னொரு வீல் வீல் ஆட்டி வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அது மாதிரி வந்து ஒரு காயினில் வந்து எப்படி டூ சைட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் டிபிஎஸ்பி அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த மினர்வா மில் கேஸில் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த வேர்டு தான் பெட்ராக் மினர்வா மில் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெட்ராக் சாரி பெட்ராக் ஆஃப் த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஸ்டேட் பாலிசி அண்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இதில் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த கேஸ் வந்து நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வருது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கேசவன் அந்த பாரதி கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமாக பிரியாம்பல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த பிரியாம்பல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற சொன்ன கேஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா கேசவனந்த பாரதி கேஸ் தான் ஓகே இந்த மினர்வா மில் கேஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி ஒன் சி அப்படின்னு சொன்னோம்ல இதை வந்து அவங்க என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனி பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஆல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து மாற்றிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த கேஸில் வந்து என்னென்ன வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த விஷயம் தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிமிடெட் பவர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் டு அமெண்ட்மெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் படி நீங்கள் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறீ
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூலியமாக எனக்கு வந்து இது வேணும் அதாவது எனக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் வேணும் மந்த்லி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுங்க என்னுடைய ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு இன்டூர் கிரிமினல் கோர்ட் கிட்டே போய் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து கொடுக்குறோம் மந்த் வந்து கொடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனு பட் வந்து இது இவங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை திரும்ப வந்து கேஸ் போடுறாங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் செவன்டி நைன் இது வந்து என்னென்னா பெர் மந்த்துக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சைடு வந்து அவருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லாயர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்கள வந்து இந்த ஷரியத் ஃபாலோ ஷரியத் மூலிமா ட்ரிபிள் தலாக் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது மூணு வாட்டி வந்து தலாக் சொல்லிவிட்டு அவங்கள வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் வந்து இது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க கரெக்டாக ப்ராப்பராக த்ரீ மந்த்தில் தான் பண்ணுறாங்க பட் இது இந்த கேஸுக்கு வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பண்ணுறப்ப வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ள தான் கொடுத்துட்டு நெக் நெக்ஸ்ட் வந்து மகர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கொடுப்பாங்க மேரேஜ் டைமில் ஸோ அதையும் நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் எதுக்காக நான் அந்த மாதிரி ஒரு மந்த்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் இருந்த காங்கிரஸ் அதாவது ராஜீவ் காந்தி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வராங்க அதாவது முஸ்லீம் உமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் அந்த டிவோர்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து கொண்டு வராங்க இந்த விஷயம் வந்து என்னென்னு சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து டிவோர்ஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சாரி அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ப்ராப்பர் இது கொடுக்கணும் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் வந்து கிடையாது அவங்கள வந்து யார் பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு யாராவது ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லை இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு சொத்து இருந்தது அப்படின்னா அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த சொத்து வந்து யாருக்கு போகுதோ அவங்களுடைய உரிமை யாருக்கு போகுதோ அவங்க வந்து எங்களுக்கு காம்பட்டிஷன் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை ஹஸ்பண்டும் வந்து கொடுக்கல வேறு இது மாதிரி எந்த ஒரு ரிலேஷனும் இல்லை அவங்களோட சொத்து இது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா முஸ்லீமில் உள்ள அந்த வக்பு வாரியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காம்பட்டிஷன் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னவாகுது அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கிளாஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறையா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வருது பட் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மந்த்லி வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கொண்டு வராங்க ஸோ இது மூலிமா அவங்களுக்குள்ளே வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கிர இதாகுது ஃபைனலி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வராங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அதாவது இது டிபிஎஸ்பியில் உள்ள ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்டிக்கல் இது மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அதாவது முஸ்லீம் ரிலீஜியன்ஸ் ஹிந்து ரிலீஜியன் மாதிரி அவங்களுடைய மேரேஜ் வந்து இதாகுது அப்படின்னா அதுக்கெலாம் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இவங்க எப்படி டிவோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னி வரைக்குமே இது எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கிளாஷான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது வந்து அவங்களுடைய மெயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கேஸ் மூலியமாக தான் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் ஓகே எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் இது இது வந்து எந்த இது ரிலேட்டட் அப்படின்னா கேரளா அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஓகே நைன்டீன் நைன்டீன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜனதா தால் ப்ளஸ் பிஜேபி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கொலியூஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஆர் பொம்மைங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா பிஜேபி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பிஜேபி வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போ நார்மலாக போய் நின் ஜெயிச்சாலுமே வந்து அந்த பீப்புள் நிறையா பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த மினிஸ்டர் சொல்கிறேன் நான் எம்எல்ஏ சொல்கிறேன் ஸோ நிறையா வந்து இருப்பாங்க இது மாதிரி கொலியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்பவே நிறையாவே இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் யாரோட பீரியட்லனா இந்த பொம்மாயோட அந்த ஆட்சி டைமில் வந்து நிறையாவே இருக்காங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ மினிஸ்டர்ஸ் தேவையோ அதை விட அதிகமாகவே இருந்திருக்காங்க பட் வந்து இவங்களுடைய இந்த ஆட்சி பிடிக்காமல் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்னரை மீட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டில் வந்து இருக்க பிடிக்கல இந்த கொலேஷன் ஃபார்ம் வந்து
இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொம்மைக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியலை ஏன்னா நம்மள்ட்ட வந்து மெஜாரிட்டி வந்து இருக்குது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கவர்னர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க சைடில் உள்ள மினிஸ்டர்கிட்டோட இல்லை அவருடைய நேம் எல்லா அப்ரூவையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கவர்னர்கிட்ட இது மாதிரி எதுக்காக சொன்னீங்க அப்படின்னு பட் கவர்னராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்தும் சொல்ல ஸோ அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா எஸ்ஆர் பொம்மை வந்து இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைகோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க பட் ஹைகோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இவங்களுடைய கேஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் கிட்ட போனால் இந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் எப்போ கிடைக்கிது அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து கிடைக்கிது ஸோ அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு க்ரைட்டீரியா மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த கோலியூஷன் ஃபார்ம் வந்து அவங்க வந்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரெசிடென்ட் ரூல் வருது அப்படின்னா என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து இவங்களுடைய கேஸில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னி வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸை வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இவங்க சொன்ன இதில் வந்து நிறைய அதாவது அந்த டைம் பீரியடில் எதுக்காக இப்படி ஒரு கிளா ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் பீரியடில் வந்து என்ன இருந்தது அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டி இது மாதிரி டைம் பீரியடில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒருத்தவங்கள பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா செ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து கழிச்சிட்டு பிரெசிடென்ட் ரூல் அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய நடந்தது ஸோ இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வந்த விஷயம் தான் இது அதாவது இதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருந்திருப்பாங்க நம்ம ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து மினர்வள கேஸில் பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரெசிடென்ட் ரூலையும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது பிரெசிடென்ட் வந்து எப்படி ரூல் பண்ணுவாங்க எப்படி ரூல் வரும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஐடியா கேட்டு தான் வரும் சாரி ஐடியா கேட்டு அது மூலயமா தான் கொண்டு வருவாங்க அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்குன்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய அந்த மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டைரெக்டாக கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வந்து பிரெசிடென்ட் கிட்ட வந்து இது பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைடு உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட காட்டணும் உங்களுடைய இந்த பிரெசிடென்ட் ரூல் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணி பிரெசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்தீங்க எந்த விஷயத்தினால அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கழிச்சிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உங்களுடைய மெட்டீரியல் வந்து கரெக்டாக இல்லை ப்ராப்பராக இல்லைன்னா திரும்ப நீங்கள் எந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து கழிச்சிங்களோ அதே கவர்மெண்ட்டை நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீஸ்டோர் பண்ணலாம் திரும்ப நாங்கள் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு வந்து பவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு இதில் பிடிக்கலையா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டேட் அசம்பிளியை வந்து வித் ஹெல்ப் பண்ணி வைக்கலாமே தவிர அதை உங்களாட்டி கலைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேவையில்லாமலாம் நீங்கள் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய எமர்ஜென்சியாக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் மூலம் தான் நீங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்னென்னா ஃப்ளோர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த வந்து இதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ளோர் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இந்த பொம்மை கேஸ்லேயே வந்து ஃப்ளோர் டெஸ்ட் தான் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதாவது அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மெஜாரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கணும் அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்கல ஸோ உங்கள் கிட்டே யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் டெஸ்ட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டேட் அசம்பிளியை வந்து கலைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இவங்களுடைய கேஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அதாவது ஃபெட்ரலிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூலரிசம் டெமோக்ரஸி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் நெக்ஸ்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது எல்லாமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு யாருடைய கேஸில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர் பொம்மாய் கேஸ
அதாவது மண்டல் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வராங்க இந்த மண்டல் கமிஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது எது மூலியமாக கொண்டு வராங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி இது யூஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு மண்டல் கமிஷனுங்கிற ஒரு வந்து கொண்டு வராங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க வந்து இந்த சோஷியல் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் பற்றி இங்கே தெரிஞ்சுட்டு வாங்க எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அனுப்பி விடுறாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்டே வந்து கொடுக்குறாங்க எப்போ கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண சப்மிட் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ செவன் ஃபோர் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கே கே கேஸ்ட் வந்து இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்ட் இருக்குது எதை சேர்க்காம அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி சேர்க்காமலே இவ்வளோ கேஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எஸ்சி எஸ்டிக்கு இவங்களுக்குள்ள அந்த டென் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கிற ஒரு ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க பட் என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நிறையா அந்த நைன்டீன் எயிட்டியில் கொண்டு வந் சார் நைன்டீன் எயிட்டியில் சார் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீயில் வந்து இது ரொம்ப ஒரு பார்லிமெண்டில் வந்து ரெண்டு ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்க தவிர பட் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் இதை என்ன பண்ணிக்கல அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நரசிம்மராவ் அவங்க கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த விஷயத்த வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் அதாவது டென் இயருக்கு அப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலிமா என்னவாகுது அப்படின்னா நிறையா நிறைய கவர்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய ரூலிங் பார்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இதை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு செக்யூலர் கண்ட்ரி நீங்கள் வந்து ரிலீஜியன் பேஸ்டு கேஸ்ட் பேஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் தப்பு அப்படி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நரசிம்மராவ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்து போகிறாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லெவன் பெஞ்ச் வச்சு இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே உங்களுடைய ரிசர்வேஷன் இருக்கக்கூடாது அதேமாரி ப்ரொமோஷன் லியும் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கக்கூடாது இந்த ஜாப்பில் வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க சேர்றப்ப மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர அவங்களுடைய ப்ரொமோஷனில் வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீமி லேயர் க்ரீமி லேயர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருக்கிறவங்களோட சன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ரீமி லேயர்லேயே வந்து ரொம்ப இவங்களாகவே இருந்தாலும் அதாவது ரொம்ப பேக்வேர்ட் கிளாஸஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்திரா ஷானி கேஸில் வந்து சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து எது கூட இப்போ வந்து ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழ்நாடு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்த்தில் ஸோ இதில் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்கு கீழே வச்சுருப்பாங்கன்னா நைன்த்து ஷெட்யூல் கீழே வச்சுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நைன்த்து ஷெட்யூல் கீழே அந்த டைம் பீரியடில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதை கேட்க முடியாது ஸோ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒன்று கொண்டு வந்து அதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலியமாக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு ஆக்ட் அதாவது இப்போ வந்திருக்க ஒரு வி
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிற ஒரு விஷயம் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஓபிசி கொடுத்துருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி செவன்லேயும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிடியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து யார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையர் கேஸ்ட் இருக்காங்கள அந்த ஹையர் கேஸ்ட்லேயும் வந்து புவர் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து எது அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொண்டு வந்த விஷயங்கள் வந்து இதாகுது ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் அண்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் இதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விசாகாவிஸ் ராஜஸ்தான் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இந்த கேஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உமன்ஸ்க்காக இது வந்து மெயின்ஸ் ரிலேட்டட் கொஞ்சம் வந்து யூஸ் ஆகும் இதில் வந்து நிறைய கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸு விஷாகா அண்ட் அதர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விஷாகா இவங்களுடைய ஃபுல்லி பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லி முடிச்சணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு இவங்க ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் வந்து ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து விஷாகா அப்படிங்கிற ஒரு சமூக அமைப்பு ப்ளஸ் அந்த லேடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த உமன் சாரி அந்த உமன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு இது பண்ணுறாங்க இது மாதிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ என்னுடைய இதில் வந்து என்னுடைய ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்கட்டும் ஆர்டிக்கல் நைன்டீனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பர்சனல் அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது செகண்ட் ஒன் வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அப்போ ஏன் இது நான் வந்து போகலாம் வந்து எங்கே வேணாலும் போகலாம் பேசலாம் பட் இது மூலிமா வந்து எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது வெளியே போகிறதுக்கு இது மாதிரி இது மாதிரி இப்போ உமன்ஸாக இருக்கட்டும் லேடிஸாக இருக்கட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க ஸோ இதோட ஜட்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வருது பட் இதுக்காக ஒரு கைட்லைன்ஸ் அதாவது ஒரு ஆக்ட் வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் வந்து கொண்டு வராங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் இருக்குல்ல ஜென்ரல் இது ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது கீழே வந்து அவங்களுடைய அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வெறும் இந்த விஷாக்கா இது மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னும் வந்து ஏ கே சோப்ரா இது மாதிரியான கேசஸ் மூலியமாக வந்து இது கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா விஷாக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கைட்லைன்ஸ் வந்து வந்து கொடுக்குறாங்க அது என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய ஹெட் இருக்காங்கள அவங்க தான் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த உமனை வந்து அவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் செக்யூராக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு மென்டலி வந்து இது பண்ணால் தான் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கலி பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் கிடையாது மென்டலி அவங்கக்கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பேசினாலோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் மாதிரி பேசினாலோ இல்லை அவங்கக்கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு மூவிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷேர் பண்ணாலோ இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலுமே அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் தான் அதாவது ஃபிசிக்கலாக இல்லாமல் அவங்க மை மென்டலியாகவே அவங்க ஃபீல் பண்ணாலுமே அதுவும் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அவங்க வந்து அந்த உமன் வந்து அந்த கம்பெனிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ வெளியில் ஒரு கம்பெனிலேருந்து அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் வருதுன்னா அதுக்கும் அவங்க கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னா பொறுப்பு ஸோ பீப்புள் அந்த உமன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்தந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கணும் எந்த ஒரு கம் கம்பெனியாக இருந்தாலும் நோட்டீஸ் போர்டில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த உமன் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் சொல்லலாம் ஒரு கமிட்டி கிட்டே சொல்லலாம் அந்த கமிட்டியில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகணும் உமன் வந்து கம்பல்சரி இருக்கணும் அவங்க வந்து சொல்கிற விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணண
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷாபா கேஸ் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸோ இதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் சேம் தான் அந்த விசாகா இது மாதிரி அதாவது இந்த ஷாபாங் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு நர்ஸாக வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்சனாலேயே வந்து இவங்க வந்து ஹராஸ்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்பவே அதிகமான அளவுக்கு வந்து நிர்பயா கேஸ் பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்களும் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டு கேஸையும் இவங்க வந்து ஈக்குவல் பண்ணி சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆகி நிர்பயா அப்படிங்கிறவங்க கூட வந்து ஒரு சர்டின் பீரியடுக்கு அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இறந்துடுறாங்க பட் இந்த ஷாபாங் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் இயர் வந்து கோமாலே இருக்காங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த பிரெயினுக்கு போகிற அந்த பிளட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ டைரெக்டாக வந்து இவங்க வந்து இதில் அதாவது கோமாவில் போயிடுறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இதை நீ நம்ம எதுக்காக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இவங்க வந்து கோமாவில் இருக்காங்க இவங்க அதுவும் நம்ம இவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதை பார்த்துட்டு நிறைய பீப்புள்ஸ்னால இருக்க முடியாது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு லேடி ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்து இது பண்ணுறாங்க அதாவது இது மாதிரி அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பார்க்கவே முடியல ரொம்ப பாவமாக இருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மெசேஜ் கில் பண்ணலாம் அதாவது கருணை கொலை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த டைம் பீரியடில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இதெல்லாம் முடியாது ஒரு உயிரை வந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கும் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற இந்த விஷயத்துக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த ஒரு கேஸை வந்து மையமாக வச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க யாருடைய இதுலனா பேஸ்வி எந்தோனிசியா அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அதாவது எந்தோனிசி அப்படின்னா ஈஸி டெத்து இதுலேயே வந்து ரெண்டு இது இருக்குது பேசிவ்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்டிவ்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே பேசிவ் ச ஃபஸ்ட் நான் ஆக்டிவ்னா என்ன சொல்கிறேன் ஆக்டிவ்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து இருக்காங்க ஒரு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஒரு கேன்சர் அப்படிங்கிற நம்ம விஷயம் மூலிமா அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் மூலிமா கொஞ்சமாவது க்யூர் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்குது இல்லை இது மாதிரி ஒன்று விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்ம இந்த இதில் வந்து அதாவது மெசி கில்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இன்வால்வ் பண்ண முடியாது பட் இந்த பேசிவ் எந்த நிஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் வந்து அவங்க வந்து டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே தான் வாழக்கூடிய மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து இருக்குது இவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த கோமா இருக்கட்டும் இல்லை இது மாதிரியான வேறு ஏதாவது நான் லைஃப் லாங் வந்து இந்த டேப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியே தான் என்னாட்டி வாழ முடியுது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வந்து எனக்கு தேவையா அடுத்தவங்களை நம்பியே தான் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து இதாகிறப்ப தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேசிவ் எந்தோனேஷியா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பேசிவ் எந்தோனேஷியாவை வந்து யூஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது மாதிரியான ரைட் டு டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இது தான் இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒரு விஷயம் எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா ஓகேங்களா அதாவது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கீழே இந்த ரைட் டு டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதனால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எத்திக்கலாக ப்ராக் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்த முடியும்னா எத்திக்கலாகவே பார்த்த முடியும்னா ஒரு பர்சனை வந்து எப்படி கொள்வது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிறைய டிபேட்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது பட் அந்த டைம் பீரியடில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரைட் டு டை அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் இது எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரைட் டு டை அப்படின்னு ஸோ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஃபுல்லி நமக்கு பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே தேவை அப்படிங்கிட்டே எல்லாமே தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் சொன்னால் புரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பேக்ரவுண்ட் சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம இந்த புதுசு புதுசாக சொல்கிறாங்களே இப்போ இந்த ரைட் டு டையாக இருக்கணும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா புதுசாக அப்போ தான் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே அப்பட
அவங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணப்ப நிறையா இது வந்து இதாகும் நிறைய பேர் வந்து அவங்க அதாவது இந்த அரெஸ்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து பெட்டிஷன் வந்து போடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து ஷேயா சிங்கால் இவங்க வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து லா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தவங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து போடுறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பிலிருந்து சிக்ஸ்டி செவன் சி வரைக்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு பட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அதான் இது வந்து எதுக்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ மூலியமாக வந்து இவங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதனால் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த பர்சனல் லிபர்ட்டியாக இருக்கட்டும் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டூ இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்போ எனக்கு வந்து பேச உரிமை இல்லையா இது மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் பேசுகிறதுனால என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீனை வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அதாவது சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பர்சன் வந்து இன்னொரு பர்சனை வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசுகிறாங்க இல்லை அவங்கள பற்றி வந்து இது மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அவங்கள வந்து எதுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க இல்லை இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏல சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது மாதிரி ஸோ இது மாதிரி அகைன்ஸ்டாக பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச இது மாதிரி பேசக்கூடிய விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏல வச்சுருப்பாங்க இது மூலிமா நிறைய பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் இது வந்து கவர்மெண்ட் சைடு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலை நாங்கள் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதை வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கிடையாது இது வந்து பீப்புள்ஸோட ஆர்டி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து நீக்கிறோம் அப்படிங்கிற நம்ம விஷயத்தை வந்து இவங்க கேஸில் ஸ்ரேயா சிங்கால் கேஸில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது மூலிமா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆன் ஆன்லைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எப்படி நம்ம நேரில் பேசுகிறோமோ அதேமாரி ஆன்லைனில் அவங்க வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் பேசுகிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து உரிமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து எதில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ரேயா சிங்கால் கேஸில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புட்டசுவாமி கேஸ் ஜஸ்டிஸ் கே எஸ் புட்ட கா சாரி புட்டசுவாமி கேஸ் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆதாருக்கு அகைன்ஸ்டாக போடப்பட்ட ஒரு கேஸ் தான் இது அதாவது ஆதார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரி அப்படின்னு நான் மாதிரி கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஃப இது வந்து ஆதார் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னா நம் கண் அந்த கண்ணோட கருவிழி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய தப்ப அதாவது இந்த கட்டவரல் அந்த கைரேகை அந்த தம்ப எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்குள்ள இது மூலியம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் முந்தைய எடுக்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அந்த கைரேகை அப்படிங்கிறது எடுக்கிறீங்க இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இருக்க மாதிரி இன்னொரு பர்சனுக்கு எடுக் இருக்காது பட் இந்த ஆர் இந்த ஆதார் கார்டு எல்லாத்துக்கும் வந்து மேண்டேட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றுறாங்க பேன் கார்டு கூட லிங்க் பண்ணுங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட லிங்க் பண்ணுங்கள் இன்க்ளூடிங் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கூட கூட லிங்க் பண்ணுங்கள் அப்போ எங்களுடைய ஆதார் கார்டை வந்து நாங்கள் இது பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து எங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்குது அதாவது பர்சனல் லைஃப் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சனல் லைஃப் வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதோடைய கேஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நடக்குது அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஒரு ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் அதாவது நைன் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன் நடக்குது இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க எதுக்கு கீழே அப்படின்னா ஆர்டி
பட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அவங்களோட பேரண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் வந்து போடுறாங்க அதாவது ஹேபிஎஸ் கார்பஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பர்சன் காணும் அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டே வந்து இது பண்ணணும் அதாவது கோர்ட்டில் வந்து அவங்கள வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அவங்க பேரண்ட் வந்து ஹேபிஸ் கார்பஸ் போடுறாங்க அது மூலிமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னுடைய பொண்ணை வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரியான விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சுப்ரீம் ஹைகோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஓகே அந்த பொண்ணுடைய மேரேஜ் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா செல்லுபடி கிடையாது அவங்களுடைய மேரேஜ் வந்து நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணை அழைச்சிட்டு போயிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க பட் ஹாதியாவும் அவருடைய ஹஸ்பண்டும் என்ன பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டே போகிறாங்க ஹாதியா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நிறையா பாதிக்கப்படுது அதாவது எனக்கும் வந்து ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எனக்கு வந்து தடுக்கப்படுது ஏன்னா வீட்டில் வந்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தடுக்கப்படுது ஏன்னா அவங்கள வீட்டில் வந்து ஒன் இயருக்கு மேலே வந்து வெளியே எங்கேயும் போக விடாமல் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் அவங்களோட அந்த விஷயம் இதாகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னென்னா இந்த ரிலீஜியஸ் மாதிரி ஸோ அது அவங்களுடைய விருப்பம் முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த எயிட்டீன் இயர் எயிட்டீன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஸோ இது அவங்களுடைய விருப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹாதியாம அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வைக்கிறாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் இதுக்கு கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அவங்களுடைய ஒரு அது அவங்களுடைய ஒரு விருப்பம் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களோட ரைட் டு ரிலீஜியன் அது அவங்களுடைய இது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் அவங்க கொடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் என்னன்னா ரைட் டு மேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் சொல்கிறாங்க ரைட் டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்கு கீழே அப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் டு லைஃப் அதாவது ரைட் டு லைஃப் எதுக்கு கீழே வருதுன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே வருது ஸோ இந்த ரைட் டு மேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து கொடுக்குது ஆல்ரெடி ரைட் டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹியூமன் ரைட்ஸு அதாவது ரைட் டு ஸ்டார்ட் ஏ ஃபேமிலி அவங்க ஒரு மேரேஜ் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது இட்இஸி யூனிவர்சல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இவங்களுடைய கேஸில் இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ரைட் டு மேரேஜ் இது லாஸ்ட் இயர் டூ யூபிஎஸ்சி பிரில் ஸ்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து ரைட் டு ஒருத்தவங்களை சூஸ் பண்ணி ரைட் டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஆர்டிக்கலுக்கு ரிலேட்டடாக வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது மாதிரி தான் விஷயங்களை வந்து யூபிஎஸ்சி வந்து ப்ரிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் மெயின்ஸில் இது மாதிரி தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த ஒரு கேஸையுமே வந்து எடுத்தேன் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு கேஸ் மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எடுத்ததில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வேறு யாருக்காவது வந்து கூட யூஸ் ஆகலாம் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தே